फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी द नाइट एंगल एंड द नोबल मैन आज आप खूब सुंदर अभी स्टोरी पहार आहोत गोष्ट पहा आहोत फोर पॉइंट वन मजे यूनिट फोर अपन आता सुरू के लिए फर्स्ट हा चैप्टर है द नाइट एंगल एंड द नोबल मैन नाइट एंगल मे का सुंदर असा तपकिरी रंगा तो पक्षी आहे है ज्यादा अपन बुलबुल मन तो नोबल मैन मजे का एक सभ्य असा गृहस्थ एक उदार अशा व्यक्तिमत्वाचार गृहस्थ कि व्यक्ति तर यी ही स्टोरी आहे तर हा एक छोटा सा गाना सा पक्षी ज्यादा अपन बुलबुल मन तो तो त्या नोबल मॅनला त्या सद्गृहस्थाला कोणते संदेश देतो किंवा कोणत्या चांगल्या गोष्टी तो सांगतो हे आपण या स्टोरीमधून पाहणार आहोत तर सुरुवात करूयात अ नोबल मॅन इन अ फार अवे लँड वन स्कॉट अ नाईट एंगल अँड पुट हिम इन अ केज तर एक जो सभ्य असा पुरुष होता व्यक्ती होता फार अवे लँड अगदी दूरवरच्या प्रदेशातली ही गोष्ट आहे वन्स म्हणजे एकदा कॉट पकडला अ नाईट एंगल अँड पुट हिम इन अ केज केज म्हणजे पिंजरा तर या सद्गृहस्थाने काय केलं होतं एका बुलबुलला पकडलं होतं आणि एका पिंजऱ्यात ठेवलं होतं नो बर्ड लाईक्स टू बी शट अप इन अ केज आणि कोणत्याही पक्षाला पिंजऱ्यात राहायला आवडत नाही जरी त्याला खाण्यापिण्यासाठी काही कष्ट करावे लागत नसतील सगळं आयत त्याला त्या पिंजऱ्यात मिळत असलं तरीसुद्धा त्याला अगदी फ्री स्वच्छंदी असं जगायला आवडतं आणि म्हणून ह्या पक्षाला या बुलबुललासुद्धा त्या पिंजऱ्यात राहायला आवडत नव्हतं द नाईट एंगल बिगॅन टू प्लीड प्लीड म्हणजे विनंती करणे तर या बुलबुल पक्षाने विनंती करायला सुरुवात केली प्लीज सेट मी फ्री तर तो त्या सद्गृहस्थाला म्हणतोय की प्लीज कृपा करून सेट मी फ्री मला तू स्वतंत्र कर मला या पिंजऱ्यातून तू बाहेर काढ इफ यू लेट मी गो तू जर मला जाऊ दिलंस आय विल टेल यू द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस मी तुला काय सांगणार आहे सिक्रेट गुपित रहस्य कशाचं तर हॅपीनेस आनंदी कसं राहायचं किंवा सुखात जीवन कसं जगायचं याचं सिक्रेट याचं गुपित याचं रहस्य मी तुला सांगेन जर तू मला या पिंजऱ्यातून फ्री केलं स्वतंत्र केलंस तर द नोबल मॅन वॉज रिच बट नॉट हॅपी हा जो सद्गृहस्त होता तो काय होता रिच होता श्रीमंत होता पण आनंदी नव्हता नॉट हॅपी ही वॉन्टेड टू नो द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस आणि म्हणून त्याला आनंदी राहण्याचं रहस्य माहिती करून घ्यायचं होतं सो ही लेट द बर्ड गो आणि म्हणून त्याने या बुलबुलला फ्री केलं स्वतंत्र केलं त्याला जाऊ दिलं लिसन सेड द नाईट एंगल आता नाईट एंगलने ज्या पद्धतीने प्रॉमिस केलं होतं की जर तू मला फ्री केलंस तर मी तुला काय सांगणार आहे आनंदी राहण्याचं रहस्य सांगणार आहे म्हणून आता नाईट एंगल म्हणते लिसन ऐक धीस इज द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस तर आनंदी राहण्याचं गुपित काय आहे नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क अँड नेव्हर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स तर त्यांनी त्या बुलबुल पक्षाने दोन वाक्य इथं सांगितले आहेत नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क दूध जर फाटलं तर त्याचं आपण म्हणजे जसे थे म्हणजे परत त्या फाटलेल्या दुधाचं आपण काही करू शकत नाही तर इथं शब्दशा अर्थ घ्यायचा नाही आहे तर इथं अर्थ कसा आहे की यू शुड नॉट फील अनहॅपी अबाउट अ मिस्टेक और समथिंग बॅड दॅट हॅज हॅपन अगदी तुमच्या तुझ्या जीवनामध्ये एखादी वाईट गोष्ट घडून गेली असेल किंवा तुझ्याकडनं काही चूक झाली असेल तर झालेली चूक परत दुरुस्त करता येत नाही कदाचित तर अशा वेळेस तू काय करायचं नाही आहे तर डोंट फील अनहॅपी तू नाराज होऊ नकोस तू दुःखी होऊ नकोस अँड नेव्हर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स आणि कोणी एखादे वर्ड्स काही सांगितले किंवा बोलून गेलं त्यावरही विश्वास ठेवायचा नाही असं नाईट एंगलला म्हणायचं आहे म्हणजे हे दोन संदेश दोन मॅसेज नाईट एंगलने त्या सद्गृहस्थाला दिलेले आहेत द नोबल मॅन डिडंट थिंक मच ऑफ द सिक्रेट मग या एकदम हे साधेसे असे वाकीत बुलबुल आपल्याला सांगते यावर त्याने जास्त काही विचार केला नाही या सिक्रेट विषय या गुपित विषय त्याने विचार केला नाही दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ ॲडवाइस ही एक्सक्लेम एक्सक्लेम म्हणजे उद्गारणे तो उद्गारला की हे काय आहे तर इज अ जस्ट सिली पीस ऑफ ॲडवाइस अगदी हा मूर्खपणाचा सल्ला आहे यात काय आहे एवढं असं त्याला म्हणायचं आहे 
द नाइट एंगल फ्लू अ लिटिल हायर अँड सेड आता मग नाइट एंगल थोडी वर उडाली आणि म्हणाली टू बॅड यू लेट मी गो अरे वाईट केलंस तू मला जाऊ दिलंस आय हॅव रेअर डायमंड्स अंडर माय विंग्स रेअर म्हणजे दुर्मिळ दुर्मिळ असे डायमंड्स दुर्मिळ असे हिरे कुठे आहेत तर माझ्या पंखांखाली दडलेले आहेत नाव यू ओंट गेट एनी ऑफ देम आणि तुला आता त्यातला एकही मिळणार नाही म्हणजे तू मला फ्री केलंस तर ते वाईट केलंस असं त्या नायटेंगलने त्याला सांगितलं नाव द नोबल मॅन वॉज रिअली व्हेरी अँग्री अँड व्हेरी अनहॅपी आता हे ऐकून तर नोबल मॅन खूपच जास्त रागावला आणि दुःखीही झाला ओ नो हाऊ स्टुपिड ऑफ मी मी किती मूर्ख आहे यू विकेड बर्ड अरे दुष्ट पक्षा यू नॅस्टी बर्ड इथं नॅस्टी म्हणजे घाणेरडा असा अर्थ घ्यायचा नाही आहे तर अरे सतावणाऱ्या किंवा त्रासदायक अशा पक्षा वेट टील आय कॅच यू अगेन अरे थांब मी तुला परत पकडेन ही बिगॅन टू वेल आणि अशा पद्धतीने तो एक प्रकारे ओरडायला लागला रडायला लागला डोंट बी सो अपसेट माय लॉर्ड आता परत नाईट एंगल म्हणते की अरे नाराज होऊ नकोस नाखुश होऊ नकोस सेट द नाईट एंगल इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो तू खूप दयाळू आहेस कारण तू मला जाऊ दिलंस दॅट्स वाय आय गेव यू अ गुड पीस ऑफ ॲडवाईस आणि म्हणूनच मी तुला खूप चांगला असा सल्ला दिला आहे थिंक ओव्हर इट त्यावर विचार कर द फर्स्ट थिंग आय सेड वॉज डोंट क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क घडून गेलेल्या गोष्टीवर तू नाराज होऊ नकोस किंवा नाखुश राहू नकोस आय एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू आता अगदी कृतीमधून बुलबुलने त्याला ह्या दोन ॲडव्हाइसचा म्हणजे जे काही सल्ला दिलेला आहे तिने त्या दोन गोष्टींचं कृतीमधून कशा पद्धतीने आपण त्या गोष्टी करायला नकोत असं सांगितलंय डोन क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क आणि बघ तू आता मला फ्री केलेलं आहेस मी स्वतंत्र आहे मी उडून गेलेले आकाशात आणि तरी सुद्धा तू ओरडतो आहेस मी तुला परत पकडेन वगैरे आणि अनहॅपी होतो आहेस नाराज होतो आहेस तर तू असं करू नकोस तर याचा अर्थ इथं तिने कृतीतून दिलेला आहे आय एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू तू मला पकडू नाही शकत कारण मी बऱ्याच बऱ्याच अशा लांब अंतरावर आहे तुझ्यापासून यू कांट कॅच मी अगेन तू मला परत पकडू नाही शकत देन व्हाय मेक यू सेफ अनहॅपी अबाउट इट तर तू मला पकडूच शकत नाही तर त्याविषयी नाराज कशाला होतो आहेस दुःखी कशाला होतो आहेस सेकंडली हाव कॅन अँड ऑर्डिनरी बर्ड लाईक मी हॅव डायमंड्स अंडर हिज विंग्स मी तर एक अगदी सामान्य ऑर्डिनरी म्हणजे सामान्य असा पक्षी आहे आणि माझ्या पंखाखाली ए हिरे कस काय असणार आहेत याचा थोडा विचार कर म्हणजे मी सिम्पली अगदी साधेपणाने एखादं वाक्य बोलून गेली आणि तू त्यावर विश्वास ठेवून ओरडतो आहेस रडतो आहेस तर हे चुकीचं आहे दो ज वे आर जस्ट आयडल वर्ड्स ऑफ माइंड आयडल वर्ड्स म्हणजे त्याचं अगदी मिनिंगही नाही ते वर्ड्सचं अशा पद्धतीचे ते वर्ड्स आहेत वर्ड्स विच हॅव लिटिल मिनिंग म्हणजे ते खरंच नाही आहे ॲक्च्युअलमध्ये इट इज इट इज अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड्स आणि आपण कोणाच्या काहीही सांगण्यावरनं त्यावर विश्वास ठेवतो ट्रस्ट म्हणजे विश्वास ठेवणे हे देखील चुकीचं आहे यूज माय बीट्स ऑफ ॲडवाईस अँड बी हॅप्पी फेअरवेल आता नायटेंगल म्हणते की हे जे माझे काही ॲडवाईस मी जे काही सल्ला दिलेला आहे तुला हा तू काय कर तर यूज कर उपयोगात आण आणि बी हॅप्पी आनंदी राहा फेअरवेल आणि आता अशा पद्धतीने ते बुलबुल पक्षी त्या सद्गृहस्थाचा नोबल मॅनचा निरोप घेते फेअरवेल द नोबल मॅन वॉच ॲज अ ॲज द बर्ड फ्ल्यू अवे आणि आता नोबल मॅन फक्त आणि फक्त वॉच निरीक्षण करतो आहे त्या बर्डचं जो दूरवर उडून गेला आहे ओके तर विद्यार्थी मित्रांनो ह्या स्टोरीमधून आपण शिकलो आहोत की कोणाच्याही काही सांगण्यावर विश्वास ठेवायचा नाही आहे कोणी अगदी आयडल वर्ड्स म्हणजे बोलायचं म्हणून बोलून जातात तर त्या गोष्टींवर विश्वास ठेवून आपण कोणतीही कृती करायची नाही आहे आणि दुसरी गोष्ट झालेल्या गोष्टींचा वाईट वाटून घ्यायचं नाही झालेली चूक असेल एखादी वाईट गोष्ट असेल तर ते सोडून द्यायचं आहे कारण त्यामुळे आपण काय होतो कायमस्वरूपी नाखुश राहतो तर तसं करायचं नाही आहे आनंदी राहायचं असेल तर झालेल्या गोष्टी सोडून द्यायच्या आहेत असे दोन संदेश या नोबल मॅनला त्या सुंदर अशा गाणाऱ्या पक्षीने नायटेंगलने दिलेले आहेत ते सुद्धा आपण आपल्या जीवनामध्ये 
यूज करावेत उपयोगात आणावेत जेणेकरून तुमचं जीवन माझं जीवन खूप सुंदर असं होईल ओके तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा फ्रेंडसोबत ती शेअर करा आणि त्याचबरोबर कमेंटसुद्धा ओके थँक्यू